হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং আমি একদম স্নান টান করে এসে যাচ্ছি সকালবেলায় উঠে আজকে দেরিতে উঠেছি আজকে সাড়ে সাতটায় উঠেছি তো বাবা ভাবো আমি সাড়ে সাতটা মানে দেরিতে বলছি কারণ ওই বাড়িতে তো সাড়ে আটটায় উঠতাম আর এখানে এসে ছটা মনে ছটা গতকালকে উঠেছিলাম সাড়ে পাঁচটায় তো সেই হিসেবে আজকে দেরি সাড়ে সাতটায় উঠে এখন নটা বেজে গেছে তো আমি ঘর ঝাড় টাড় দিয়ে মুছে টুছে গাছে জল দিয়ে সকালে যা কাজ সব সেরে নিয়েছি তারপর মিষ্টিকে মিষ্টিকে হচ্ছে দুধ ফুট খাইয়ে একদম স্নান করে এসে গেছি ঠাকুর ঘরে এখন হচ্ছে চলো পুজোটা করে নিই দিয়ে চা করবো আর আজকে হচ্ছে রবিবার রবিবারের সকাল চলো দেখতে থাকো এখন দেখো অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে আমাদের সকালে চা কত হয়েইছে চা খাওয়ার পরে হচ্ছে একটু জল খাবারও খেয়ে নিয়েছি আর এখন একটু এসে গেলাম ঘরে একটু কা কি বলে কাপড় বলছি সরি একটু বিছানাটাও গুছিয়ে নেব আর ঘর দোরটাও একটু মানে ধুলো টুলোগুলো পরিষ্কার করে নেব আর আজকে তো বললাম আজকে রবিবার জয়ের তো ছুটি আছে তো মিষ্টির চুলগুলো একটু এবড়ো খেবড়ো হয়ে বেড়েছিল তো জয় মিষ্টিকে নিয়ে গেল ওর চুলটা একটু কাটিয়ে আনতে বাবা মেয়ে বেরিয়েছে আর এদিকে হচ্ছে আজকে আবার সকালবেলায় সকালে নয় ঠিক ওই সাড়ে এগারোটার দিকেই বুনু এসেছে আর বাইরে দারুণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখো হাওয়াতে আমার জানালাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর আজকে একদম সিম্পল রান্নাবান্না করবো ভেবে রেখেছি সেই জন্য রবিবার দিন তো একটু দেরিতেই কাজকর্মগুলো হচ্ছে আমি সমস্ত জানালা তাক তাক সমস্তগুলো একদম ধুলো ঝেড়ে ঝুড়ে মুছে নেব সুন্দর করে আর সকালবেলায় আমার বান্ধবী এসেছিল যখন আমরা চা করছিলাম তখন মানে ও এলো তারপরে চা করলাম তো বান্ধবীর সাথে আজকে সকালে শুরুটা চা খাওয়া দিয়ে হলো তো আমি আজকে তখন আর ভিডিও করিনি আসলে সবসময় তো ক্যামেরাটা অন করতে ভালো লাগে না সেজন্য নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে আমার সবসময় মনে হচ্ছে যে চাদর টাদরগুলো সুন্দর করে নতুন নতুন পাতি তাতে ঘরগুলো ভালো লাগে তো সেজন্যই একটা চাদর বের করে আনলাম চাদরটা আমি বিয়ের সময় গিফট পেয়েছিলাম খুব ভালো লাগছিল প্রিন্টটা সেই জন্যই আর কি বের করে নিয়ে এসে পাচ্ছিলাম তো পাততে গিয়ে মানে বের করেই বুঝতে পেরেছি যে জিনিসটা সুতির নয় একটু কেমন সিন্থেটিক টাইপের প্রিন্টটা অবশ্যই খুব সুন্দর কিন্তু মানে ঠিকঠাক পাতা হচ্ছিল না কেমন যেন একটা লাগছে আর এই যা গরম এই গরমের মধ্যে এই সমস্ত চাদর একদমই মানে কি বলবো ভালো লাগে না বিছানায় শীতকালে তো বুড়ো বা চলে কিন্তু গরমকালে একদমই ভালো লাগে না সেই জন্যই আবার পেতে পেতে কিছুক্ষণ পরে ভাবলাম যে না তুলেই দিই তো আবার সেই কারণে এটাকে তুলে চেঞ্জ করে অন্য একটা চাদর নিয়ে এসে সেটাকে পাচ্ছি আমার খাটনিটা বৃথা গেল ডাবল ডাবল করে করতে হলো সব কিছু বালিশের কভারগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছি মানে সেটের পাতলে একসাথে ভালো লাগবে ওই জন্য নইলে বালিশের কভারগুলো খুব একটা নোংরা হয়নি কারণ দুদিন আগেই তো পাতলাম সরি চেঞ্জ করলাম তো এই যে দেখো বিছানার চাদরটা পেতে নিয়েছি কেমন লাগছে আমাকে বলবে আমার তো খুবই ভালো লাগছে দেখতে মনে হচ্ছে যে দেখে যায় আসলে কি বলবো আমার না মানে কি বলবো সুন্দর একটু বিছানা চাদর হলে বেডটা সাজিয়ে খুব ভাল লাগে আর হালকা রঙের চাদর সব সময় ঘরে ফোটে ভালো আর কটনের চাদর তো কি বলবো কথায় নেই একদম পিওর কটন এত ভালো যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তো বলে রাখি এটা কিন্তু আমি কিনে নিই এই চাদরটা আমাকে আমার মাসি গিফট করেছিল এটা হচ্ছে মাসি গিফট করেছিল আমার গৃহপ্রবেশে তো আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে এখন সব বেরিয়েছে না 
তবে এত সুন্দর করে গুছিয়ে কোনো লাভই নেই মিষ্টি এখনই এসে নাচানাচি করবে তো সে করুক বাচ্চা থাকলে হবেই তাই বলে কি গুছাবো না বলো কালকে হচ্ছে আমার জন্মদিন তো জন্মদিনের আগেই আমি চাদরটা পেতে নিলাম আমার তো খুব ভালো লাগছে মনে হচ্ছে মানে আমি জাস্ট দেখেই যাই তোমরা হয়তো ভাবছো যে এত ছোট ছোট জিনিস নিয়ে পাগলামি করছি অ্যাকচুয়ালি অনেক অপেক্ষা করেছিলাম সমস্ত কিছুর জন্য ঘর দৌড় একটু সুন্দর করে সাজাবো গোছাবো নিজের একটা বাড়ি হবে সেই জন্যই আর কি আমার এক্সাইটমেন্টটা এতটা বেশি এখন ভাত বসালাম এদিকে দুধটা গরম করতে দিয়েছি আর টাইম হয়েছে দেখছো সাড়ে বারোটা বেজে গেছে চলো রান্নাটা ঝটপট করি মাছ বের করে রেখেছি ফ্রিজ থেকে শুধু মাছের ঝোল ভাত আর ডাল সেদ্ধ দেব ভাতে ব্যাস ডাল সেদ্ধটা বেঁধে দিই এটা দুধটা নামায় ওই দুধটা ঢেলে একটা প্যাকেট গরম করতে দিলাম একেবারে গরম হয়ে গেলে ঢেলে রেখে এটাকে কি বলে বাটিটা মেজে নেব এদিকে ভাতে ডাল দিয়ে দিলাম হোক আর বাসনগুলো ধোবো মাছ তো ধোয়াই আছে জাস্ট একবার জল বুলিয়ে নেব আর ইয়ে করবো কি বলে সবজিটা কেটে ফেলি তো ওই যে রান্না করছি চাল কুমড়ো ছিল একটুখানি চাল কুমড়োটা ভাবছি রান্নাটা করে দিই আর চাল কুমড়োটা আমার প্রায় কুড়ি দিন আগেকার কারণ আমি যখন এই ভিডিওটা হচ্ছে চোদ্দো তারিখের ভিডিও চোদ্দোই অগস্ট আর আমরা শিফট করেছি তিরিশে জুলাই আর এই চাল কুমড়োটা আমি ওই পুরনো সুতির মাটির মানে ভাড়া বাড়িতে থাকতে কিনেছি তো শিফট করার মোটামুটি এক সপ্তাহ আগে আমি চাল কুমড়োটা কিনেছিলাম তো মোটামুটি কুড়ি দিন মতো তো হয়েই গেছে ফ্রিজে ছিল খারাপ হয়নি তো সেই চাল কুমড়োটাই আমি এই যে মাছের মুড়োটা ছিল সেটা দিয়ে একটু রান্না করে নিচ্ছি সিম্পলভাবে করেছি কড়াইতে ফোড়ন দিয়েছি পাঁচ ফোড়ন শুকনো লঙ্কা আর তারপরে মাছের মুড়োটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আমি ওর মধ্যে চাল কুমড়োটাও টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়ে দিয়েছি লবণ হলুদ দিয়েছি আর দিয়ে একটু মানে ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করেছি কোনো জল অ্যাড করিনি নামানোর আগে একটুখানি রসুন বাটা অ্যাড করেছিলাম ওই হাফ চামচেরও কম দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে দিয়েছি বেশ ভালো লাগছিল খেতে আমি একটু মুখে দিয়ে দেখে নিলাম যে লবণ টবণ ঠিক আছে কিনা আর এদিকে এখন কড়াইতে দেখো আমি দিলাম টিফিন বক্স থেকে সেটা হচ্ছে সেই গত গত দিনের মাছের ঝোল করেছিলাম খয়রা মাছের ঝোল পটল আলু কাঁকরোল দিয়ে তো সেইটাকেই আমি কড়াইতে দিয়ে দিলাম ঝোলটাকে ফুটিয়ে কমিয়ে নেব মানে দিয়ে একটা মাখা মাখা মাছের চচ্চড়ি মতো করে নেব অল্পই আছে তো ওটা আর ঝোল রাখছি না কারণ আজকে তো মাছের ঝোল হবেই আর সেম ওই পটল আলু দিয়েই হবে বর বলল যেহেতু সেই জন্য ওটাকে একটু চচ্চড়ি মতো বানিয়ে নিচ্ছি আর মিষ্টি না এই মাছের যেটা চচ্চড়ি মতো হয়েছিল আজকে আবার সেই মাছের চচ্চড়ি দিয়ে ভাতটা খুব ভালো করে খেয়েছে মানে আমি প্রথমে ওকে দিইনি তো তারপর বুনু বললো ওকে ও তরকারি খেতে খাবে বলছে একটু দাও তো তো এটাই দিলাম তো খুব মানে মজা করে খেয়েছে আর একদিকে আমি রান্না বান্না করছি আর অন্যদিকে মানে বাসনগুলো ধুতে থাকছি চ্যানেলে যদি কোনো বন্ধু নতুন এসে থাকে এখনো অবধি এখনো অবধি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিও ভালো লাগে লাইক করতে একদম ভুলবে না কমেন্ট করে জানিও ভিডিওগুলো তোমাদের কেমন লাগছে বা কী টাইপের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও তোমরা এখনও আর কেউ লাইক টেকও করো না কমেন্ট টমেন্টও করে না তো প্লিজ লাইক কমেন্ট করে দিও আর পাশে আমার বর আমাকে সমানে জ্বালাচ্ছে যখনই আমি ভয়েস পারগুলো দিচ্ছি তো মাছগুলো তো বললাম ধোয়া মানে ধুয়ে টুয়েই ফ্রিজে রেখেছিলাম তবু একবার ওই জল ধোয়া করে নিলাম আর আলু পটল সবজি সবজি সব কেটে একদম রেডি করে নিয়েছি তো এই চচ্চড়িটাও বানানো হয়ে গেছে এটাকে এবার নাম মানে নামিয়ে নেব কড়াইটা একবার ধুয়ে নেব ধুয়ে টুয়ে নিয়ে তারপরে এবার মাছটা ভাজতে শুরু করব। আর মাছের সাইজটা ছোট ছিল কিন্তু 
মাছটা কিন্তু টেস্টি ছিল খেতে মানে বেশ স্বাদটা খুব ভালো আর তেলও খুব অল্প লেগেছে মানে আমি দেখো খুব একটা বেশি তেল দিইনি সমস্ত মাছগুলো ভাজার পরেও আমি ভেবেছি এই তেলে হয়ে যাবে তারপর এই তেলের মধ্যে আলু পটল দিয়ে দিয়েছি ভাজার জন্য তারপর দেখছি অনেকটা তেল এক্সট্রা হয়ে গেছে তো ও কি আর করবো মানে লবণ হলুদ দেওয়া তেল আর রাখবো তারপর মাছ ভাজার তেল ওই জন্য শেষমেশ আমি তেলটা তুলে ফেলে দিলাম কারণ ওইটা মানে কি বলবো খাওয়ার থেকে অতটা তেল আগের দিনও ডিমের তেল বেশি হয়ে গেছিলো সেই কারণে তেলটা একটু ফেলতেই হলো আর আমি ভাবছি যে মানে আমার অনেক সময় না আমার তেলের ঠিক আন্দাজটা বুঝতে পারি না এতদিন রান্না করা হলো তবুও মানে তেল বেশি দিয়ে ফেলি তো এবার থেকে একটু তেলটা কম দিয়ে রান্না করার চেষ্টা করব। আর আমার রান্না করতে করতে ওদিকে বর এসে বর এসেছে এসে একদম মেয়েকে স্নান করিয়ে দিয়েছে নিজেও স্নান করে কাঁচাকুচি করে নিয়েছে এই যে আমার পটল দিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে ঝোল ধনে পাতা দিয়ে আমার বরের এই ঝোলটা এখন খুব ভালো লাগছে রোজই বলছে পটল দিয়ে পাতলা ঝোল করা ঠিকই আছে খাওয়াও ভালো ঝোলটা ফুটুক সবজি সেদ্ধ হোক আর কালকের মাছের তরকারিটাকে চচ্চড়ি মতো বানিয়ে নিয়েছে এখানে মাছ ভাজাগুলো আছে আর নিচে চাল কুমড়োর তরকারি তো এই আজকে মেনু ও আর একটা জিনিসও আছে সেটা হলো ডাল সেদ্ধ তো ডাল সেদ্ধ মাছের চচ্চড়ি নিচে হচ্ছে চাল কুমড়ো দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে তরকারি আর পটল দিয়ে মাছের ঝোল অনেক কিছুই হয়ে গেছে কিছু করবো না করবো না করে তাই না তিনটে পঞ্চাশ খেয়ে বাসন ধুয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করে ঘর ঝাড় দিলাম ঘর মুছলাম তারপরে ফ্রেশ হয়ে কিছু কেচে গা ধুয়ে হচ্ছে ছাদে কাপড় মেলে দিয়ে এলাম মেলে দিয়ে এসে বোতলে জল ভরে শুতে যাব বৃষ্টি চলে এলো তার আগেও তো রোদ ছিল আবার গিয়ে সম জয়ও প্রচুর কাপড় কেচেছে আজকে সমস্ত আবার ভেতরে সিঁড়িতে কোনো রকমে মেলে দিয়ে এলাম আবার ঘেমেও গেলাম নিচে গেলাম একটু ঘুমিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠলাম আর বিকেল বেলা এখন খাচ্ছি হচ্ছে ব্ল্যাক কফি ভেবেছিলাম একটু বেরোবো কিন্তু তা মানে আমরা এই ব্ল্যাক কফি খেতে খেতেই ব্ল্যাক কফিটা খেতে খেতেই ফোন এলো জয়ের কাছে একটা যে জয়ের একজন বন্ধু বন্ধু আবার ওর সাথে কাজ করে শুধু বন্ধু বললেই হয় না তো তারা এই যে ফোনটা এসছে যে তারা আজকে আমাদের বাড়ি আসবে বলছে তো আমি বললাম ঠিক আছে চলো আসুক নতুন বাড়িতে শিফট হওয়ার পর প্রথমবার আসছে তো বেশ ভালোই লাগবে ওই কারণে আমরা আর বেরোলাম না এখন বাচ্চা হচ্ছে সাতটা পঁয়ত্রিশ আর হঠাৎ করে বাড়িতে গেস্ট আসবে জয়ের জয়ের পরিচিত বন্ধু ঠিক নয় পরিচিত তো ফোন করেছিল জয়কে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমরা কি বাড়িতে আছো তো আসবো তো সেই জন্য জয় একটু গেল মিষ্টি ফিষ্টি আনতে হ্যাঁ আমি একটু বিছানাটাকে সাট করলাম মানে মিষ্টি বুঝতেই পারছো লাফালাফি করলো বিস্কুট খাচ্ছিল বিস্কুটের গুঁড়ো টুড়ো ফেলেছিল যে কারণে ঘরটা ঝাড় দিলাম প্লাস আমার বাড়িতে দুটো বাচ্চা আছে একটা হচ্ছে মিষ্টি আর একটা হচ্ছে আমার বোন আমার বোন হচ্ছে চুল আছে ঘরে আর গোটটা ঘরে চুলে ভর্তি যাদের আসার কথা ছিল তারা হচ্ছে এলো এই পাঁচ মিনিট হলো এসে একটু মানে বাড়িটা ঘুরে দেখে ছাদে গেছে আমি এখানে চায়ের জল বসিয়েছি চা করব। এখানে জয় মিষ্টি আর সিঙ্গারা সিঙ্গারা না ভেজিটেবল চপ এনেছে তো কাপ টাপ সব রেডি করেছি আরও কিছু কাজ করে নিয়েছি চলো দেখাই এখানে ভাতের চাল রেডি করে রেখেছি এখানে হচ্ছে গিয়ে পেঁয়াজ রসুন আলু কেটে রেখেছি নিচে চিকেন ধুয়ে নিয়ে রেখেছি জয় হচ্ছে আসার সময় চিকেন নিয়ে এলো কাল সোমবার আমার বার্থডে কাল খাবো না তাই আজ দেখি কখন রান্না বান্না হয় অনেক রাত হয়ে যাবে হয়তো তো চলো চাটা করি আর এখানে হচ্ছে এই যে এসেছে ওরা আর এখানে গল্প হচ্ছে এই যে আমাদের আর একজন ধাক্কা মেরে আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে ও অ্যাঙ্গ্রি হয়ে গেছে তো গল্প হলো একটু আড্ডা ফাড্ডা হলো খাওয়া দাওয়া হলো তারপর ওরা চলে গেছে আর 
এখন বুনো একটু বেরিয়েছিল বুনো বাড়ি আসছে তো বাড়ি এসে যে রাখি নিয়ে এসছে তো আমি বলছিলাম বাসি রাখি পড়ানো হচ্ছে রাখি হয়ে যাওয়ার পর তো বুনো বলছে হ্যাঁ আমি বাসিই পড়াবো টাউন <laughs> এটা ইতুর রাখিতে না এটা একটা বাচ্চা এসেছিল এই বুজিকে রাখি পড়াতে বুজি এত বদমাস রাখি তো পড়লোই না এমন কি কথাও বললো না 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 কথাও বললো না রাখিটা আবার হাতে দিতে গেল সেটাও নিল না এত বদমাইস এই টোপলিটা কারণ ওরা এসছিল তখন এই চপ খেয়ে বরের এখন আর খিদে নেই মিষ্টি অর্ধেক খেয়ে অর্ধেক নষ্ট করেছে এখন বাজছে বারোটা বাজতে পাঁচ আর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ব্রাশ করা হয়ে গেছে ব্লগটা খেয়ে শেষ করছি আর আজকে চিকেনটা আগের দিনের মতো অতটা ভালো হয়নি কারণ জয় আজকে টাইম নিয়ে রান্না করতে পারিনি তাড়াহুড়োর মধ্যে মানে ওরা যাওয়ার পর তো চলো 